হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন আপনারা আজ আমি আপনাদের সাথে নয়শো ক্যালোরির লো কার্ব ডায়েট প্ল্যান শেয়ার করব আর এই ডায়েট চার্ট ফলো করে দুই সপ্তাহে আট থেকে দশ কেজি ওজন কমানো সম্ভব তবে সেটি নির্ভর করবে শরীরের ওজন মেটাবলিজম আর ইমিউন সিস্টেমের উপরে তাহলে চলুন শুরু করা যাক ভিডিওটি শুরু করার আগে সবাইকে অনুরোধ করব সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্যে ভিডিওর মধ্যে মধ্যে আমি ডায়েট নিয়ে টিপস দিয়েছি আর আজকে যেহেতু সম্পূর্ণ দিনের একটা ডায়েট প্ল্যান দেখানো হবে সেজন্যে শুরু করেছি সকালের ব্রেকফাস্ট দিয়ে কোন খাবারে কতটুকু পরিমাণ ক্যালোরি আছে তা আমি ডিটেলসে এখানে বলে দিব সকালের ব্রেকফাস্টে আমি নিয়েছি দুইটা ডিম একশো তিতাল্লিশ ক্যালোরি একটা ব্রেড তিহাত্তর ক্যালোরি দুইটা টমেটো আট ক্যালোরি দুইটা স্ট্রবেরি আট ক্যালোরি এক কাপ শশা ষোলো ক্যালোরি আর সাথে নিয়ে নিয়েছি এক কাপ প্লেন গ্রিন টি দুই ক্যালোরি প্লেন গ্রিন টি বলা হয়েছে এই কারণে যে এখানে কোনো মধু বা চিনি ব্যবহার করা হয়নি আর এই সম্পূর্ণ খাবারটাতে আছে দুইশো পঞ্চাশ ক্যালোরি তবে খাবারের পূর্বে তিরিশ মিনিট আগে অ্যাপেল সিডার ভিনেগার অথবা ডিটক্স ওয়াটার নিতে ভুলবেন না যাদের গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা আছে তারা অ্যাপেল সিডার ভিনেগার অথবা ডিটক্স ওয়াটার খাবার তিরিশ মিনিট পরে নেবেন ডিটক্স ওয়াটারের রেসিপি অলরেডি আমাদের চ্যানেলে আছে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেব চাইলেই ফলো করতে পারেন এখন আমি দুপুরের খাবারের জন্য চলে এসছি দুপুরের খাবারে আমি তিন ধরনের আইটেম রেখেছি সম্পূর্ণ সবগুলো ভিডিও দেখানো সম্ভব না সবগুলো রেসিপি দেখানো সম্ভব না এই জন্য আমি একটা রেসিপি এখানে দেখাচ্ছি বাকি রেসিপিগুলোর লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব ঝুঁকিনিটা তৈরির জন্য এখানে আমি এক টেবিল চামচ অলিভ অয়েল নিয়ে নিয়েছি আর সাথে দিয়ে দিচ্ছি একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজের অর্ধেক অংশ আরও দিয়ে দিচ্ছি তিনটা কাঁচামরিচ ফালি করে দিয়ে দিয়েছি এখন এটা আমি একটু ব্রাউন করে ভেজে নিব ব্রাউন কালার হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে ঝুঁকিনিগুলো দিয়ে দিচ্ছি আবারও একটু নাড়াচাড়া করে ভেজে নিব তারপর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এক একে মশলাগুলো প্রথমে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ হাফ টি স্পুন মরিচ কুড়ি হাফ টি স্পুন হলুদ গুঁড়া হাফ টি স্পুন জিরা গুঁড়া সব কিছু আবারও খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে এবং মশলাটা যাতে পুড়ে না যায় সেজন্য দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ পানি আর পানিটা দিয়ে দিবার পরে একটু কষিয়ে নিতে হবে অনেকে ডায়েটে কমপ্লেন করে থাকেন যে ডায়েট করতে গিয়ে টয়লেটের প্রবলেম হয় যাদের টয়লেটের প্রবলেম হয় তাদেরকে বলবো তিন বেলায় খাবারের পূর্বে অথবা খাবারের পরে ইস্যুপগুলোর ভুসি খেতে অথবা সিয়া সিড অথবা তকমা খেতে আপনারা এটা ডিস ডিটক্স ওয়াটার অথবা অ্যাপেল সিডের ভিনেগারের সাথে মিশিয়েও এই তকমা ইস্যুপগুলোর ভুসি অথবা সিয়া সিডটা খেতে পারেন এবং তকমা ইস্যুপগুলোর ভুসি এবং সিয়া সিড তিনটেই কিন্তু ওয়েট লুজ করতে খুব সাহায্য করে এখন ঝুঁকিনিটা যখন এমন কষানো হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে ডিমটা ভেঙে দিতে হবে এখানে ডিমের একটা স্ক্যাম্বেল তৈরি করে নিতে হবে আপনারা চাইলে ডিমের স্ক্যাম্বেলটা অন্য একটা সাইডেও তৈরি করে নিতে পারেন কিন্তু আমি এখানে ঝামেলা হবে বলে এর ঝুঁকিনিটার ভিতরেই ডিমের স্ক্যাম্বেলটা তৈরি করে নিচ্ছি দেখুন আমি কিভাবে তৈরি করছি এটা নাড়াচাড়া করতে করতে একেবারে ঝুড়ি ঝুড়ি হয়ে যাবে আর যখন সম্পূর্ণভাবে ঝুড়ি ঝুড়ি হয়ে যাবে তখন ঝুঁকিনিটা সিদ্ধর জন্যে আমি এক কাপ পানি দিয়ে ঢাকনাটা চাপা দিয়ে ঢেকে দিব আপনারা কি জানেন অনেক টাইমে আমাদের যে ব্যাক পেনটা হয় সেটা কিন্তু ভিটামিন ডির অভাবে হয় এবং ভিটামিন ডির অভাবে অনেক টাইমে শরীরে অনেক ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে এবং চুলও পড়ে থাকে তাই চেষ্টা করবেন প্রত্যেক দিন তিরিশ মিনিট বা এক ঘন্টার জন্যে শরীরে রোদ লাগানোর জন্য বলা হয়ে থাকে যে ভিটামিন ডি সব থেকে বেশি পাওয়া যায় রোদ থেকে সত্তর পারসেন্ট পাওয়া যায় রোদ থেকে আর খাবার থেকে পাওয়া যায় তিরিশ পারসেন্ট খুব শীঘ্রই আমি ভিটামিন ডি এবং ভিটামিন সির একটা খাবার লিস্ট দিব আপনারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন আমি ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছিয়ে যাবে আর আপনারা চেষ্টা করবেন সারা দিনে প্রচুর পরিমাণে পানি খাওয়ার জন্যে পানি না খেলেও কিন্তু স্কাল্প যখন শুষ্ক হয়ে যায় তখনও কিন্তু চুল পড়া শুরু করে ডায়েট করতে এসে অনেকেই বলে থাকেন যে চুল পড়ে যাচ্ছে ডায়েট করার জন্য ডায়েট করার জন্য কিন্তু কখনোই চুল পড়ে না আপনার খাবারটা ঠিকঠাক মতো খান না বলেই কিন্তু চুল পড়ে থাকে যখন ঝুঁকিনিটা এমন হয়ে যাবে তখন দিয়ে দিতে হবে 
ধনিয়া পাতা স্বাদটা একটু বাড়ানোর জন্যে চাইলে স্কিপও করতে পারেন আমি ঝুঁকিনিটা একটু ঝোল ঝোল রাখতে চাচ্ছি সেজন্যে আমি আর জাল দিব না আমি এখন চুলাটা বন্ধ করে দিয়ে খাবারটা ক্যালোরি কাউন্টের জন্য চলে যাব আর খাবারটা নামানোর আগে অবশ্যই লবণটা চেক করে দেখবেন আর এটা যেহেতু ক্যালোরি রেস্ট্রিক্টেড একটা ডায়েট চার্ট সেজন্য আপনারা ইচ্ছা করলে এখানে সব কিছু কিন্তু খেতে পারবেন না বা খেতে পারলেও সেটা ক্যালোরি কাউন্ট করেই কিন্তু খেতে হবে অনেক সময় দেখা যায় কিটো ডায়েট কিটো ডায়েটে ক্ষুধা লাগলে আপনারা সালাদ খাচ্ছেন কিংবা বাদাম খাচ্ছেন কিন্তু এখানে কিন্তু ইচ্ছা করলেই আপনারা সব কিছু খেতে পারবেন না আপনাদেরকে অবশ্যই সকালবেলায় ক্যালোরিটা কাউন্ট করে বা আগের দিন ক্যালোরিটা কাউন্ট করে তারপরেই আপনাদেরকে খাবারটা খেতে হবে যেহেতু ক্যালোরি কাউন্ট করে এখানে খাবারটা খাওয়া হয় সেহেতু এখানে খাবারটা খাওয়ার জন্য ওজন দ্রুত কমতে থাকে নয়শো ক্যালোরিতে খাবারের পরিমাণটা কিন্তু খুব কম সেজন্যে ওজনটাও কিন্তু কমে খুব দ্রুত এখন দুপুরের খাবার টাইম আর দুপুরের খাবারটা খাওয়ার আগে অবশ্যই অ্যাপেল সিডার ভিনেগার অথবা ডিটক্স ওয়াটার নিতে ভুলবেন না আর দুপুরের খাবারের জন্য আমি এখানে একশো গ্রাম রাইস দুশো ছয় ক্যালোরি নিয়েছি এক কাপ ভেন্ডি তেত্রিশ ক্যালোরি এক কাপ ঝুঁকিনি তিরিশ ক্যালোরি পাঁচ পিস শশা সাত ক্যালোরি ভেন্ডিতে যেহেতু আলাদাভাবে চিংড়ি দেওয়া আছে সেজন্য চিংড়ির ক্যালোরিটা আমি আলাদাভাবে কাউন্ট করেছি পঁয়তাল্লিশ ক্যালোরি আর ঝুঁকিনির ভেতরে যেহেতু ডিম আছে সেজন্য ক্যালোরির পরিমাণটা বেড়ে গেছে আর এখন আমি এক পিস ইলিশ মাছ নিয়ে নিব আর ইলিশ মাছে আপনারা জানেন খুব ভালো ফ্যাট আছে তো ইলিশ মাছের এক পিস বড় ইলিশ মাছে আছে নিরানব্বই দশমিক পঁয়তাল্লিশ ক্যালোরি এই টোটাল খাবারটাতে আছে চারশো বিশ দশমিক পঁয়তাল্লিশ ক্যালোরি অনেকে বলেন যে খাবার হজম হয় না তো তাদেরকে বলবো যে খাবারটা চিবিয়ে খাবার জন্যে কারণ বলা হয়ে থাকে সত্তর ভাগ খাবার চিবিয়ে খেলে খাবারটা হজম হতে খুব ভালো হয় বা সুবিধাটা বেশ ভালো হয় চিবিয়ে খেলে আর সব সময় চেষ্টা করবেন যে খাবারে লেবু খাবার জন্যে কারণ ভিটামিন সি খাওয়া কিন্তু অনেক ভালো আর ভিটামিন সি আর ডি আছে আরও চিংড়ি বাটার ওয়েস্টার ব্রোকলি মাশরুম অরেঞ্জ জুস মুসুর ডাল চিজ এইগুলোতেও কিন্তু ভালো ভিটামিন ডি এবং সি আছে এখন চলে যাচ্ছি রাত্রের খাবারে রাতের খাবারের ক্যালোরি কাউন্টের আগে আমি এখানে বিকালের খাবারের ক্যালোরি কাউন্টটা করে দিতে চাই আর বিকালের খাবারে আপনারা বারো পিস অ্যালমন্ড খেতে পারেন যারা অ্যালমন্ড খাবেন না তারা চিনা বাদামটা খেতে পারেন এবং বারো পিস অ্যালমন্ডে একশো বাষট্টি ক্যালোরি আসে সেই জায়গায় আপনারা এক মুঠ চিনা বাদাম খাবেন আর সাথে নিতে পারেন এক কাপ প্লেন গ্রিন টি গ্রিন টি যদি না খেতে চান তাহলে বুলেট কফি অথবা বুলেট টিও আপনারা খেতে পারেন তবে অবশ্যই ঘিয়ে ভেজে খাবেন আর এখানে যেহেতু নয়শো ক্যালোরির একটা ডায়েট প্ল্যান তো অ্যালমন্ড দিয়ে এটা ফ্লাপ করতেই পারেন খাবারে আপনারা খেতে পারেন এমন মিক্সড ভেজিটেবল আর এই রেসিপিটা অলরেডি আমাদের চ্যানেলে আছে ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব চাইলেই আপনারা ফলো করতে পারেন তাহলে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি সবাই খুব ভালো থাকবেন আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ডায়েট ভিডিও নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ